La verdad es la primera campaña de responsabilidad social empresarial que va a hacer la empresa privada en asocio lógicamente con, con empresa pública y otras empresas privadas porque el monto de esta campaña es muy alto para realizarse únicamente por una sola empresa, pero por algo empezamos. Estamos haciendo la primera y esperamos que no vaya a ser la última de nuestra región. Ustedes hablan de un recubrimiento, ¿qué será lo importante de, de la pista, de la cancha? ¿Cómo será el mantenimiento? Le, vamos, le estamos dando la garantía y nuevamente lo repito, mi empresa en nombre mío, en nombre de César Augusto Rendón Gallego, le da la seguridad a todo el pueblo pereirano que el estadio no va a ser dañado. Tenemos toda la logística comprometida y la hemos traído desde la ciudad de Bogotá, hemos contratado las empresas que han hecho los conciertos más grandes en el país para que nos cumplan con esta logística de, de recubrimiento total de nuestro estadio. Va a llevar cinco, cinco tapetes sobre la pista atlética, sabemos que es una pista de cemento, pero de todas maneras la vamos a proteger. ¿Los niños cómo, cómo los escogerán para que participen? La organización ha seleccionado ya unas fundaciones de los cuales tienen 1.600 niños, y la alcaldía de Pereira nos ha manejado el tema con unos colegios de los cuales ellos ya los tienen seleccionados y les van a dar el transporte. La organización de, van a ser 6 mil, ya los tenemos todos listos, empezamos a cubrir la logística de transporte y cómo los vamos a, a, a tener dentro del estadio. Eh, quiero agradecer también al batallón porque nos envió una carta y se ha vinculado con todos nuestros soldados bachilleres que van a estar en la logística ayudándonos al cuidado, a la protección y a la preservación de los niños. No queremos que suceda nada y que todas las cosas salgan bajo lo planeado. Y espero tener a todos los audientes, a toda la amable teleaudiencia de Buen Plan en el estadio el día 21 de abril en el estadio Hernán Ramírez Villegas. The